ഹൃദയത്തിന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമേ റബ്ബേ ാകുവേ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകളോ അപകടങ്ങളോ മാരകമായ രോഗങ്ങളോ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും നീ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തറസൂലിന്റെ പതില് കൊണ്ടാ തീരുമാനം മാറ്റണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ പീടാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ കടക്കണിയിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ വിദേശത്തുള്ളവർ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുൾമുനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ ഈ മുമ്മിനീങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാ നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ ഒന്നാ ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച സ്വർഗം കണ്ട് മരണപ്പെടാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി നൽകണേ അള്ളാ സൗഫീത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊതില് കൊണ്ട് ചൂത് കൊണ്ട് ഞാതാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗക്കാരിൽ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അതിലുള്ള കാരണമായി ആ മീൻ കപൂലാക്കണമേ അള്ളാ أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وغام ومن كل عين اللام أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وغام ومن كل عين اللام أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وغام ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير فاسبون الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു വല്ലാത്ത സത്യം തന്നെയാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഈ ഖുർആൻ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഖുർആനാണ് മാന്യതയോട് യോചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഖുർആനാണ് വളരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കിതാബിലാണുള്ളത് പരിശുദ്ധർക്കല്ലാതെ അത് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോഹുൽ മഹ്ബൂദിലുള്ള ഖുർആൻ അത് മാലാകമാർക്കല്ലാതെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരർത്ഥം മറ്റൊരർത്ഥം ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ലായമത്തുഹു അത് തൊടാൻ പാടില്ല ഇല്ലൽ മുത്തസ്തറൂൻ ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ ചെറിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ശുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രമേ ഈ ഖുർആൻ തൊടാകൂ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട കിതാബാൻ ന്യായത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തോക്കിയിട്ടു ഈ വാർത്തയെയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ നിസാരത പുലർത്തുകയും പുറം പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിലാണോ ഖുർആന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഖുർആൻ നിർണയിച്ച പരിധികളും പരിമിതികളും ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങളെ നന്മയിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നിറക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ നിസ്സാരത പുലർത്തുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് പരിഗണന നൽകാൻ നമുക്ക് തോക്കിയിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളും ഇതിൽ പെടും എന്താണ് ഖുർആന നിസാരമാക്കൽ മുമ്മിനെ മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഫബിഹാദൽ ഹദീസി അംഗും ഈ ഖുർആനയാണോ നിങ്ങൾ നിസാരമാക്കുന്നത് ഇതിനെയാണോ വേണ്ട വിധം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഖുർആന നിസാരമാക്കുക എന്നത് മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഖുർആന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കല അത് ഖുർആന നിസാരാക്കലാണ് അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഖുർആന തൊടൽ മാത്രമാണോ ഖുർആന നിസാരമാക്കൽ ഖുർആന്റെ മുകളിൽ മറ്റു വല്ലതും കയറ്റി വെക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല ഖുർആന് നിസാരമാക്കൽ ഈ ഖുർആനൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ ഖുർആനിടുക ഇത് മാത്രമല്ല ഖുർആന് നിസാരമാക്കൽ അള്ളോഹുവിന്റെ ഖുർആന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഖുർആന് നിസാരമാക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു സംഗതി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതും ഖുർആന് നിസാരാക്കലാണ് അപ്പൊ ഖുർആനെ പരിഗണിക്കൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ നമ്മളോട് എവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ നിൽക്കലാണ് ഖുർആനെ പരിഗണിക്കൽ ഖുർആനെ ബഹുമാനിക്കലും പരിഗണിക്കലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കലാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കലാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അവിടെ കൃത്യമായി നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് അത് അങ്ങനല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ വഴിയൊന്നും ആരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഉമർ അലിയുമാറോ 
മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റിയല്ലാഹുവായിരുന്നു വക്കാഫൻ എന്ത കിതാബില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അവിടാതെ പടി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഉമർ എന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു കണ്ണുകുടിയൻ ഒരിക്കൽ ഉമറുദിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചൂടായൊരു സംഭവമുണ്ട് ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്തുകൾ ഓടിയിട്ട് ഉമറെ നിങ്ങളിതാ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ വലിയ ആളായിട്ട് ഇന്ന ഉപദേശിക്കാനൊന്നും വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളുകുടിയൻ ആയത്തോടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഒരക്ഷരവും പറയാതെ എന്നാൽ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കള്ളുകുടിയനോട് ആര് ഹാനായ ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് റിയല്ലാഹുവൻ മുഅ്മിനൈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് സദ്ദിക്ക് എന്തേ കാര്യം എന്നറിയോ ഉമർ റിയല്ലാഹു നിയുന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമർ തങ്ങൾ ഖലീഫയായപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായപ്പോൾ ഊര് ചുറ്റുന്ന സ്വഭാവം രാത്രിയിൽ തന്റെ നാട്ടിലൂടെ ഊര് ചുറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉമർ റിയല്ലാഹു അൻഹിവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹു താര ഇപ്പോൾ അധികാരം തന്നെ ജീവിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മൃഗം പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ചത്തുപോയാൽ അതിനല്ലാഹുവിനോട് ഈ ഉമർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന വലിയ പേടിയുള്ള ആളായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമികപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നിലക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒമറിന്റെ ഭരണപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ആ നാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു മഹാനായ ഒമറുബിനുൽ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉമറുദിയുള്ളാഹുഅനുഭു മദീനയിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെ ഒരു പ്രദേശത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയ വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോവാൻ ഇപ്പോഴാണൊരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ നല്ല പാട്ടിന്റെ ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ തീരെ അക്ഷര സ്ഫുടതയില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആരോ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് ോ ബോധ്യപ്പെട്ടു പള്ളം മറച്ചു പള്ളം മറച്ചും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിന്റെ ശൈലിയും കാര്യങ്ങളും കേട്ടപ്പോൾ ഉമറുടിയെല്ലാം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഹാനായ ഉമറു ബിനുൽ ഹത്വാബ് റിയല്ലാഹുവൻഹോ ആ വീടിനൊരു അരച്ചുമരുണ്ടായിരുന്നു മതില് ഒരു അര വലിപ്പത്തിൽ മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മതിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിൽ ഒരാളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആടിയിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അയാളുടെ മുന്നിൽ കല്ലിന്റെ കുപ്പിയും അയാളുടെ മുന്നിൽ കല്ലിന്റെ കുപ്പിയുണ്ട് ആ കല്ലും കുടിച്ച് നട്ടപ്പാതിരക്ക് പാട്ട് പാടുകയാണ് അയാൾ സുബഹാനല്ലാ ഇതങ്ങ് കാണേണ്ട താമസം ആ മതിലങ്ങ് ചാടിക്കടന്ന് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഉമറുബിനുൽ ഹത്താപതങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് എന്താ നിന്റെ അവസ്ഥ സർവലോക രക്ഷിതാവായ ചെല്ല ചലാലായ റബ്ബിന് നീ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ ആരും ഇത് കാണുന്നില്ലെന്നല്ലേ നീ കരുതിയത് ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ത് തമ്മാടിത്തരമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കോപാകുലനായി മഹാനായ ഒമറുബിനുൽ ഹത്വാടിച്ചുപോയി കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാരാ 
അയാളാകവപ്രാളപ്പെട്ടു പോയൊരു നിമിഷം കാരണം മുന്നിൽ ഉമറാണ് ഉമർ തങ്ങളെ നന്നായി അയാൾക്ക് എനിക്ക് ഏതായാലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്നയാൾ ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു അയാൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയിപ്പോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി ഉമറ് തങ്ങളെ തൽക്കാലൊന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ വല്ലാതെ ന്യായീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരൂല ആര് ഉമർതങ്ങൾ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്തും മനുഷ്യനാണ് മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കം തൂങ്ങല്ലി ഉറക്കം തൂങ്ങല്ലി ഉമർദിയല്ലാഹോനുഹു അയാളോട് ചോദിച്ചു മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു നന്നാക്കാൻ വരുന്നത് ഉമർദിയല്ലാഹു അയാളോട് കള്ളും കുടിച്ച് തൊള്ളെ തോന്നിയ പറയാണോന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്താ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അയാൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി അയാൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തോതി കേൾപ്പിച്ചു അല്ല ഉമറേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഫക്കരിഹ്തമോ <laughs> ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തു എന്താണ് ആയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിധാരണ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരും ആ നിലക്കാണ് നിങ്ങളെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന പള്ളിസ്മുൻ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് പലതും തെറ്റായി മാറും ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിങ്ങളെ കൽവിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില തെളിവുകൾ കാണുമ്പോ പലതും വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ യാവണം ശരി എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വെടിയണം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ധാരണകൾ കുറ്റകരമായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മൂന്ന് കാര്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ലാതിമാണ് നിർബന്ധാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം ി എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുമെന്ന് അതാരുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകാം മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങളെ വിടാതെ പിന്തുടരും ഒന്ന് സോന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണയാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരെ കുറിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കൽവിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഞമ്മത്ത് കിട്ടുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളെ വിടാതെ പിന്തുടരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ക്ഷണം നോക്കുക ലക്ഷണം നോക്കേണ്ടതില്ല ലക്ഷണം നോക്കുന്നത് ശരിയല്ല പല ലക്ഷണം നോക്കലും ശിർക്കിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും ഈ ലക്ഷണം നോക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിടാതെ 
നിങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഏതായാലും ഉമ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ചില ധാരണകൾ അത് കുറ്റകരമായി മാറും വലാത്തൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജാസൂസിന്റെ പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ആരുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല തജസ്സു നിങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഉമർത്തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹാസിന്ദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വലാ തജസ്സു എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വലാ തബഹസു അനോയോബിന്യാസ് ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾ ചികഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട നെഹല്ലാഹു അനിൽ ബഹ്സി അനിൽ മസ്തൂർ മിൻ ഉമൂരിന്യാസ് ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിലും ചിലത് അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടക്കണ്ട അവരുടെ പോരായ്മകളുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ കൂടണ്ട അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല ആരും ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് കുറ്റം പറയുന്നത് അയാളുടെ പച്ച മാംസം തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ പച്ച മാംസം അത് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വെറുക്കുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ അവനെ കുറ്റം പറയുന്നതും നിങ്ങൾ വെറുക്കേണ്ടതാണ് ഒത്ത കൊല്ലാ നിങ്ങൾ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്നല്ലാഹു വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്റെ തൗബയെ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണല്ലാ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഉമർത്തങ്ങൾ എതിര് ചെയ്തു എന്താണത് എന്താണത് നാട്ടിലുള്ള ഓരോ വീട്ടിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങാടിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അങ്ങാടിയിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തടയാം അതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ ജാസൂസിന്റെ പണിയെടുക്കരുത് രഹസ്യമന്വേഷിക്കരുത് ലാ തബഹസു അനോയോ ബിന്യാസ് ജനങ്ങളുടെ ന്യൂനത അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട അതല്ലാഹു മറച്ചു വെക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവൻ മറച്ചു വെച്ചോളും വെളിവാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ വെളിവാക്കിക്കൊള്ളും ആ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിന് എതിരാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് ആ കള്ളുകുടിയൻ മഹാനായ ഉമർബിനുൽ ഹത്വാ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ആര് മുറലി ശരി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് തെറ്റന്നെ ഞാനത് സമ്മതിച്ചു അള്ളാഹു ആളുകളുടെ ന്യൂനത അറിയുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതിൽ ഹൈറില്ല ഒരാളുടെയും പോരായ്മകൾ നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ ഹൈറില്ല അങ്ങനെ ചില ന്യൂനതകളൊക്കെ അറിയാൻ അള്ളാഹുത്താല പ്രത്യേക കഴിവ് കൊടുത്ത ചില മഹാന്മാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം അവരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു 
അള്ളാഹ് ഈ കശ്മിന്റെ ഇൽമ് ആളുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു കഴിവ് നീ എനിക്ക് തന്നല്ലോ ആ കഴിവ് നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഉയർത്തണം ആളുകളുടെ ന്യൂനത ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫിന്റെ ഇമാമാൻ ഇമാം അബു ഹനീഫ്ഹു ഹനഫി മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ കശ്മിന്റെ ഇൽമുള്ള ആളായിരുന്നു പല രഹസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുത്തു എത്രത്തോളം ഒരാൾ ഉളുവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉളുവിന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നീ ഇന്നാൽ ഇന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ എന്ന് അയാളോട് ആര് ചോദിക്കും ഒരിക്കൽ കൂഫയിലെ ഒരു പൊതു കുളിപ്പുരയിൽ ചെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ ഇമാം റഹ്മത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉളുവെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉളുവെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ ഉളുവിന്റെ അവയവത്തിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉളുവെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ നീ നന്നായി മദ്യപിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം തൂപ ചെയ്യണം നീ നന്നായി മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ആളാണല്ലേ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം തൂപ ചെയ്യണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു സംഗതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഇതാരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടയാളം കൃത്യമായി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ ഒതുകൊടുക്കുമ്പോ മുഖം കഴുകിയാൽ മുഖം കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നു പോകുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൈ കഴുകുമ്പോ ആ കയ്യിൽ നുറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോൻ നീ മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് വെറുപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലേ അതിൽ നിന്ന് തോപ്പ് ചെയ്യണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പൻ അമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും കച്ചറ കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും അത് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ വിവരം കിട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉളുവിന്റെ ആ വെള്ളത്തിൽ കൃത്യമായി അതിന്റെ അടയാളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതൊരാളും മുളുവെടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കൃത്യമായി ആര് പറയും അവസാനം അള്ളാഹുവിനോട് അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ കശ്മീന്റെ ഇൽമ എന്നെ തൊട്ട് മറച്ചു കളയണം ിക്ക് വേണ്ട പല ആളുകളുടെയും ന്യൂനതകൾ അത് കാരണമായി ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരികയാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ആരുടെയും ന്യൂനത എനിക്കറിയണ്ടെന്ന് റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകുകയും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പലർക്കുണ്ട് സ്വഭാവം ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ന്യൂനത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ബാക്കി 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 കേൾക്കാനുള്ള വലിയൊരാഗ്രഹം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വലാത്ത ജസ്സു നിങ്ങൾ ജാസൂസിന്റെ പണി എടുക്കണ്ടാന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിന് എതിരാണ് ശരി ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റെന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാളായ തോതി അല്ല ഉമറേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെന്താ ഏതൊരു വീട്ടിലേക്കും നിങ്ങൾ കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീട്ടിന്റെ മെയിൻ ഗേറ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് 
എന്റെ വീടിന് മതിലുണ്ട് ഈ മതിലിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു കവാടമുണ്ട് ചാടി കടന്നാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെതിരാ കേട്ടോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ മാത്രേ കയറാൻ പറ്റും ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് വീട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ വാതിലിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലാവോ ഒമരെ ഞാൻ ഈ ഗേറ്റ് വെച്ചത് അതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് വരാനല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഖുർആാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ മതിൽ ചാടി കടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപടി ഒമറുബിനുൾ ഖത്താം നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ശരി മൂന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ മൂന്നാമത് എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അല്ല ഉമറെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞതല്ലേ മുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ആ വീട്ടുകാരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ വീട്ടുകാരോട് സലാം ചൊല്ലിയിട്ടും നിങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതെന്റെ വീടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് അല്ലല്ലോ എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോട് നിങ്ങൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനന്താ പറഞ്ഞതയാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കിട്ടിയാളല്ലാതെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സമ്മതം വേണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീടാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റൂമ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ റൂമിൽ കടക്കൽ ഈ റൂമിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മറ്റൊരു റൂമിൽ മകനും അവന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ സമ്മതം ചോദിക്കണം കയറൽ മാത്രമല്ല നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് തീരെ ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ എന്നോട് തന്നെ എനിക്കൊരു സഹോദരൻ ക്ലാസ്സിന് വന്നപ്പോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഉമ്മാക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഉമ്മ ചിലപ്പോ വായിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് വന്ന് വായിലങ്ങട്ട് ഉന്തി തുറക്കും പലപ്പോഴും അത് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ദുശീലങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് മഹാന്മാരായ മുഹസ്ത്രീങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
ഇവിടെ ബുയൂത്തൻ ഐറ ബുയൂത്തിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂമാണ് എന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇതല്ലാത്ത റൂമിലേക്ക് ആ റൂമുകാരുടെ സമ്മതല്ലാതെ അപ്പൊ ബാപ്പ പറയ വീട് മൊത്തം നിന്റെ പേരിലാണല്ലോ അത് നിന്റെ വീടന്നല്ലേ അവിടെ കയറുന്ന പിന്നെ മക്കളെ സമ്മതം വേണോന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂമ് പ്രത്യേകമായിട്ട് മക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളുടെ സമ്മതം വേണം അല്ലാതെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല നോക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്നാണ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചതുപോലെയായി എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലൈഹിവസന്നമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാസത്തുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാസത്തുൻ മൂന്ന് കാര്യം ഒരാൾക്കും അനുവദനീയമല്ല അയ്യഫ് അലഹുന്ന ആ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യൽ ഒന്ന് ഒരു ജമാഅത്തിന് ഒരാൾ ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ട് അയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുവാ ചെയ്യാ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇമാം അബൂതാബൂദ് തിർമുദി നസ ഇയൊക്കെ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്ക് ആളുകളുടെ സംശയം അതിന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുവ എന്നെ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന വേണോന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുക ഒരാൾ ഒരു ടീമിന് ഇമാമത്ത് നിന്നു അയാൾ പ്രത്യേകമാക്കുന്നു നഫ്സഹു അയാളെ നഫ്സിനെ മാത്രം ബിദ്വായി ദുവാകൊണ്ട് ദൂനഹും ആർക്കു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നില്ല മാമൂമ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒരാൾ അങ്ങനെ സ്വന്തമായാണ് ഇമാമ് ദുവാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ പിന്തുടർന്ന അയാളുടെ മാമൂമ്യങ്ങളെ അയാൾ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന വേണോ വേണ്ട കൂട്ടപ്രാർത്ഥന വേണം അപ്പൊ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു മൗഫുല്ലി ദുനൂബി അള്ളാഹുവെ എന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യ മാമൂമ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമീൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു മൗഫുല്ലി ദുനൂബി വഹത്തായ കുല്ലഹ അള്ളാഹുനി ഇങ്ങനെ സ്വന്തം 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 പറയാ അങ്ങനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ 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 ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യാവോ ഒരു ഇമാമ നിസ്കാരാനന്തരം ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തന്റെ പിന്നിലുള്ളവരെ അവര് ചതിച്ചു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത് ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളും വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിന്റെയോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു റൂമിലേക്കോ നോക്കാൻ പാടില്ല വലായുർ നോക്കരുത് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ നോക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതം വേണം സമ്മതമില്ലാതെ നോക്കിയാൽ അവനാ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുപോലെയായെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിലപ്പോ അയൽവാസികൾക്ക് വീട് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ഇപ്പത്തോരോ സംവിധാനങ്ങളല്ലേ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ തൽക്കാലൊക്കെ ഉള്ളോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 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 അടുത്തടുത്ത വീടുകളാകും പ്രത്യേകം കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കണം പ്രത്യേകം ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അയൽവാസിയുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമുകൾ അപ്പൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ആപത്തുകൾ വരുത്തി വെക്കും അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അമ്മീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് ഹബീബ് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ ഒരുത്തങ്ങനെ ജനലിലൂടെയോ വാതിലൂടെയോ ഈ വീട്ടുകാരന്റെ സമ്മതല്ലാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം 
അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഒരു കത്തിയോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുത്തണ്ട് കൊടുത്തു അതിൽ ഒരുത്തിന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടി എന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ ഈ കുത്തിയതിന് ഷറയിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഷറയിൽ അതിനൊരു തെറ്റും ില്ല കാരണം ഒരിക്കലും അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്കോ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കോ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന് ഷെറയിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വലായുസല്ലി ഒരാളും നിസ്കരിക്കരുത് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാനുള്ളവനായി അവനൊന്ന് മൂത്രിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാഷ്ടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി പി ഇതൂടെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നിസ്കരിക്കാൻ പോവാ അങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനുള്ള സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കാവൂ അല്ലാതെ നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കരുതേ എന്നും മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറണെങ്കിൽ അയാളുടെ സമ്മതം വേണ്ട ഉമറെ ഇതാര വീടാ നിങ്ങള് വിഷയം വിട്ടോ ഇതാര വീടാ ഇതിന്റെ വീടാ ഇങ്ങട്ട് കയറണെങ്കിൽ നിന്റെ സമ്മതം വേണം പിന്നെ വത്തു സല്ലിമോ അലാഹിലിഹ സലാം ചെല്ലും കൂടി വേണം എന്നാണ് നിയമം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണല്ലോ വലിയ കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഉടനെ ഉമർതങ്ങൾ ധരിച്ചു പോയി ഉമർതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ അയാളോട് സലാം ചൊല്ലി ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ മടങ്ങി മഹാനായ ഉമറുബിനുൽ ഹത്വാബ് അതാണ് മുത്തറസോൽ പറഞ്ഞത് അള്ളോഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കും ഉമറുബിനുൽ ഹത്വാഹുവൻ സംഗതി പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ കള്ള് കുടിച്ച് കൂത്താടിയിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഉമർത്തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാണ് പക്ഷെ അയാള് കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞതിൽ ന്യായമുണ്ട് പിന്നെ ഒരക്ഷരവും അപ്പൊ ഖുർആാനെ പരിഗണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിടത്ത് നിൽക്കല ഖുർആാന്റെ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ കൽപ്പനകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിരോധനകൾ അതൊക്കെ അപ്പടി പാലിക്കലാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയൊക്കെ വിജയം വരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നിറക്കപ്പെട്ടതല്ലയോ എന്നിട്ട് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടാണോ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത ഈ വൃത്താന്തം ഈ കിതാബ് ഈ ഖുർആൻ ഇതിനെയാണോ അംതും മുദഹിനോൻ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഖുർആന അവഗണിച്ചാൽ ഖുർആന നിന്ദിച്ചാൽ ഈമാൻ പോലും തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഹിതായത്ത് തകരാൻ പോലും കാരണമാകും അങ്ങനെ ഖുർആാന നിന്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിഫാക്ക് പിടിപെട്ട് അവസാനം കാഫിറായി ചത്ത പലരുടെയും സംഭവം ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീസ് ഷെരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഖുർആാന ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആദരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അത്യുന്ന തറജയിലെത്തിയവരെയും കാണാൻ കഴിയും ഇറാഖിലുള്ള കബറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കബറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷറുണിൽ ഹാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മഖബറ മഹാനായ ബിഷറുണിൽ ഹാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹു അള്ളാഹു താരെ വലിയ ദറജ ആ മഹാന് നൽകി അതിന്റെ കാരണം ഇമാം റാജിത്തങ്ങളടക്കം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു വലിയ സൂക്ഷ്മതല്ല ആളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി രണ്ട് ദിർഹം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് റൊട്ടി വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് 
വല്യാർത്തിയോടുകൂടെ റൊട്ടി വാങ്ങാൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വഴിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചളിയുണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് കണ്ടു ആ ചളിയിൽ അതിലൊരു അറബി എഴുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വേഗം അതെടുത്ത് നോക്കി പടച്ചോന് അതിലുണ്ട് അല്ലോ ആ കഷ്ണം കടലാസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുണ്ട് സുബാൻ അല്ലാ ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത വേചാറ് തോന്നി പടച്ചോനെ അള്ളാന്റെ നാമാണല്ലത് ദാതരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഇതാണല്ലോ ഈ നിലയിൽ ചളിയിൽ കിടക്കുന്നത് വേഗം അദ്ദേഹം കുറച്ച് ശുദ്ധജലെടുത്ത് ആ ചളിയൊക്കെ കഴുകി പക്ഷേ വാസനിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുർഗന്ധം അതിനുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഇസ്മെഴുതിയ ഈ ഒരു കഷ്ണം കടലാസില് ഒരു ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ വേഗം അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി തന്റെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഈ ദിർഹം കൊണ്ട് റൊട്ടി വാങ്ങേണ്ടതിന് പകരം അല്പം സുഗന്ധം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റൊട്ടി വാങ്ങേണ്ടതിന് പകരം ഷ്പക്കവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ വേറെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അല്പ സുഗന്ധം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ സുഗന്ധം ഈ കഷ്ണം കടലാസിൽ നന്നായി തേച്ചു നല്ല വാസന പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തോൽ കഷ്ണം വാങ്ങി ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്മെഴുതിയ ഈ കടലാസ് ആ തോലിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു അശരീരി കേൾക്കാൻ എന്റെ നാമത്തെ നീ പരിഗണിച്ചു അതിനെ നീ ഉയർത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നാമത്തെയും ഞാൻ ഉയർത്തുകയാണ് നിനക്കും ഉയർച്ച തരികയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമല്ലാഹു അയാൾക്ക് നൽകി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഇമാം റാഖിർ അലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഇസ്മിനെ ബഹുമാനിച്ചു ഇത് നമ്മളും ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ട വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് തീനിന്റെ അടിത്തറയാണ് അതില്ലാതെ ഒരിടത്തും നമുക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ഒരാൾ ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ തക്കുവയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഏതായാലും ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെയാണോ നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് ഇതിനെയാണോ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നിറക്കപ്പെട്ട കിതാബോൻ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഷാല്ല അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൗകര്യം പോലെ പറയും അള്ളാഹു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനും നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് കാസർകോട് ഒരു അനിവാര്യമായൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് അന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മാർച്ച് മൂന്നിന് ഇൻഷാ അള്ള മജിലിസിന്നോറും മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുമായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബ്രഹാന ഹോവത്തായാല ഒക്കെ നമുക്ക് വിജയത്തിൽ ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഹൈറും റാഹത്തും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വിധി വിലക്കുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചോ അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാവിധ മുറാദുകളും തയ്യാറായ നിലയിൽ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ട മാരണങ്ങാട് മുഹമ്മദ് ബാപ്പു എന്ന പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് തഹിലയിൽ ഒന്നിച്ചു ചൊല്
തഹ്ലീലിന്റെ സ്വാബ നാം ഉദ്ദേശിച്ചവരൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ തന്നെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും വിധി നൽകട്ടെ ഒമ്മിനിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ദുഴ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മകളുടെ കല്യാണ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യ മകളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിഷമത്തിലാണ് റാഹത്താകാൻ ദുഴ ചെയ്യ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്താക്കി സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ പലവിധ രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിന്റെ വല്ലാത്തൊരു വസ്വാസ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള സഹോദരൻ ഇടക്കിടക്ക് ആ സങ്കടം പറയാറുണ്ട് മനസ്സിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു പൊറുതികേട് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ആശങ്ക ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാന്ന് അങ്ങോട്ട് തോന്നുക അങ്ങനെ ഒരു ഇടങ്ങാറ് അതിന്റെ ഒരു ശാഖപ്പം മക്കൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മജിലിസിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ദുരാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഷെയ്ത്താന്റെ ശതകളെ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വസ്വാസുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുപോലെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ചൊറിയും മറ്റു വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു താല ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകും മാറാവട്ടെ ഉത്തറസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പേരിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സലാത്തം കൂടെ ചൊല്ലി Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Salli ala Muhammad Allahu ayy salat parishuddha rasool inda halar tilik Ipol tanna yatti chukudu kanam ya rabbe Salat inda barakat wunda jangal ki jabat nal ganam ya rabbe Meen alhamdulillahi rabbil alameen 
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه يكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ഇലാഹായ റബ്ബേ മജിലിസ് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ രക്ഷക്കും നീ കാരണമാക്കണമേ അള്ളാ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി തരണമേ റബ്ബേ ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽപമായി കബറിലെത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതെ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ ഗഫൂറേ ജവാദേ സത്താറേ ഫത്താഹേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണമേ അള്ളാ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹിറ സംബന്ധിയായ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർക്കണമേ റബ്ബേ ാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അല്ലാ മുസ്ലിസീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വീടാവാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് കടം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും തൊഴിലുകളും കൃഷികളും ഒക്കെ റാഹത്താകണം ആ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാ മിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നേതാഹത്തിലാക്കണമേ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം തുഴയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പരിചയം തുഴയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ നീറാഹത്തിലാക്കണമേ അള്ളാ ഇജാപത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മുത്തറസൂലിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമ കാണണം ഹബീബ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ കാണണം അവിടെയൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തോടെ എത്തിപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ചെയ്യേണ്ട അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബ സമേതം തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ആ മുത്തിനെബിയ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാതെ ീ കൂട്ടത്തിലാർക്കും നീ മരണം വിധിക്കരുത് അള്ളാ ലാഘവേ നിന്നെ കുറിച്ചോർത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണ് നിറക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി നൽകണേ അള്ളാ മരണം ഈ മാനോടെയുള്ള മരണമാക്കണേ റബ്ബേ കബർ സന്തോഷത്തിന്റെ കബറാക്കണേ റബ്ബേ നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണമേ റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദൗസ് നൽകണേ അള്ളാ അതിനുള്ള കാരണമായി ഈ അമീൻ കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം വിധിക്കണമേ അള്ളാ ആ കാര്യം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും സൽസ്വാഭാവികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഇരു വീട്ടിലും ഉപകരിക്കുന്ന കുടുംബമാക്കണേ അള്ളാ ിമാത്തില്ലാഹിത്താമാത്തിമിൻകുല്ലി 
മുഹമ്മദ് <laughs> ിയോട് <laughs> <laughs>